హే గైస్ టూ మీటర్స్ క్లాత్ తీసుకొని అది కూడా చుడిదార్ టాప్ కాకుండా బాటమ్ పీస్తో అంబ్రెల్ టాప్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం అందుకన్నా ముందు మీరు చూస్తున్నారు దీక్ష టైలర్ టిప్స్ విత్ మీరో ప్రకాష్ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్లైకన్ ట్యాప్ చేయడం ద్వారా నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు రావడం జరుగుతుంది ఓకే గైస్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ ఇది ఉంది కదా ప్యాంట్ని నా రెండు మట్టల కింద పెట్టుకొని దాన్ని గాగ్రాకి అయితే ఏ విధంగా ఫోల్డ్ చేస్తాం ఆ విధంగా సమోసా కట్ ఫోల్డ్ చేసేసుకుందాం ఓకే ఫోల్డింగ్ వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వేస్ట్లో వచ్చేసి థర్టీ ఫోర్ పెట్టుకుంటాం ఖర్చుతో కలిపి థర్టీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అనమాట అంటే ఎనిమిదిన్నర ఒక్కొక్క పార్ట్ నాలుగు పార్ట్లు కాబట్టి ఎనిమిదిన్నర ఇంటూ నాలుగు ముప్పై రెండు వచ్చేసింది అయితే బాడీ లెంత్ కోసం ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ పైకి వదిలేస్తాం యాక్చువల్గా అయితే ఫోర్టీన్ వచ్చింది బాడీ కట్ చేసేసరికి ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ వదిలేస్తే ఫార్టీ త్రీ వస్తుంది ఆ ఫార్టీ త్రీ చప్పుడు మొత్తం అంతా మార్క్ చేసేసుకుందాం ఓకే మార్క్ చేసేసుకున్నాం కదా ఈ విధంగా కటింగ్ కూడా చేసేద్దాం మార్క్ చేసిన విధంగా కట్ చేసేసుకున్నాం ఈ పీస్ పెట్టేసాం కదా ఇది ఈ మిగిలిన పీస్లో బాడీ హ్యాండ్స్ అన్నీ ఇందులోనే తీయాలి ఇక్కడ షోల్డర్ ఫస్ట్ ఎంత డబుల్ ఫోల్డింగ్ ఉంది అక్కడ అక్కడ షోల్డర్ ఎంత పడుతుందో చూసుకుందాం షోల్డర్ లెవెన్ లెవెన్ అయితే రెండు భాగాలు చేస్తే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అక్కడ నుంచి బాడీ లెంత్ కోసం ఫిఫ్టీన్ అనుకున్నాం కానీ ఫోర్టీన్ వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ రాలేదు ఫిఫ్టీన్ వస్తే కొంచెం బాగుంటుంది చూడడానికి ఆర్మ్ ఆర్మ్ హోల్ డౌన్ వచ్చేసి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఐదున్నర ఇంచుల ఆర్మ్ హోల్ డౌన్ వచ్చింది ఇవి ఈ రెండు మార్కులు లైన్స్ తీసేసుకుందాం ఇక్కడ ఏమో ఐదు మార్క్ కదా ఐదు మార్కులతో బాడీ వచ్చేసి అతికినాక కిందన సైడ్లు కిందకి లాక్కుండా ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఇక్కడ చంక దగ్గర బ్యాక్ పార్ట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంచడం జరిగింది బ్యాక్ కాబట్టి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ బయటికి కట్ చేశాను బ్యాక్ ర్యాక్ డౌన్ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ నాలుగున్నర ఇంచులు బ్యాక్ డౌన్ పెట్టాను యాక్చువల్గా ఎయిట్ పెట్ థ్రెడ్స్ పెడితే బాగుంటుంది కానీ ఇంకా థ్రెడ్ పెట్టట్లేదు కాబట్టి ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఇలా పెడితే షార్ట్స్ అనేది ఎక్కువ పరిస్థితుల్లో జారకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఓకే అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ కటింగ్ చూద్దాం హ్యాండ్స్ కట్టేసి పీస్ లేదు చాలా జాయింట్లు వస్తున్నాయి కానీ మనం పెట్టేది జాయింట్ అయినా కూడా అది జాయింట్ల తెలియకుండా పర్ఫెక్ట్గా కావాలనే కట్ చేసి జాయింట్ పెట్టినట్లుగా ఉండాలి హ్యాండ్ లెంత్ వచ్చేసి ఫైవ్ లూజ్ వచ్చేసి ఫైవ్ 
అక్కడ నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ డౌన్ వేసుకుందాం డౌన్ వేసుకొని ఇప్పుడు ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ ఆర్మ్ రౌండ్ వచ్చేసి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ కూడా ఆర్మ్ ఆర్మ్ రౌండ్ సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చే వరకు మార్క్ తీసుకొని ఆ విధంగా కటింగ్ చేసేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే కట్ చేసేసాం కదా ఇప్పుడు లైనింగ్ తీసుకుందాం లైనింగ్ తీసుకొని టూ మీటర్స్ లైనింగ్ తీసుకుందాం ఈ వీడియో క్లాత్ ఎలా అడ్జస్ట్ చేయాలన్న విషయం గురించి మెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఫస్ట్ అంబ్రెల్లా కోసం కింద కట్ చేసిన ఒరిజినల్ పీస్ పెట్టేద్దాం విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒరిజినల్ కన్నా టూ ఇంచ్ త్రీ ఇంచ్ తగ్గించి కట్ చేసేసుకుందాం ఇక్కడ అంచు దగ్గర లెంత్ ఎంత వచ్చిందో ఆ లెంత్ పెట్టి కంటిన్యూస్గా మార్క్ చేసేసుకుందాం అది కట్ చేసాక రిమైనింగ్ మిగిలిన పీస్ వచ్చేసి ఇది మిగిలింది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే బాడీ కోసం మళ్ళీ వేరే వన్ మీటర్ క్లాత్ తీసుకోవచ్చు కానీ మనం ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి దీనిలోనే అడ్జస్ట్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు దానికోసం జాయింట్ వచ్చింది కదా జాయింట్ కోసం ఇక్కడ పైన అంబ్రెల్లాలో అంబ్రెల్లా పైన తీసాం కదా ఆ పైన తీసిన తీసేసి ఈ విధంగా వేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా కటింగ్ చేసేసుకొని నేను పక్కన పెట్టేసుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు హ్యాండ్ కోసం ఆ రిమైనింగ్ పీసెస్ హ్యాండ్స్ కోసం పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏ విధంగా స్టిచ్ చేయాలో చూసుకుందాం ఇప్పుడు అది అవి లైనింగ్లో జాయింట్ చేసేద్దాం దీనికి పైపింగ్ కోసం ఈ క్లాత్ బ్లూ క్లాత్ అలా బ్లూ ఉంది వాడదాం లైనింగ్స్ అటాచ్ చేసుకున్నాం కదా ఒరిజినల్ దీని మీద పెట్టేసి జాయింట్ చేసేసి స్టిచ్ చేసేసుకుందాం స్టిచ్ చేసేసి కటింగ్ కూడా చేసేసాం ఫోల్డ్ చేసేసి సైడ్ ఖర్చు కోసం టూ ఇంచెస్ వదిలాం కదా టూ ఇంచెస్ మార్క్ చేసి దాన్ని మిడిల్ సెంటర్ చేస్తే ఎయిట్ వచ్చింది ఎయిట్కి వచ్చేసి సెంటర్ ఫోర్ ఫోర్ డౌన్ హైట్ వచ్చేసి ఫోర్ వేసేసి ఈ విధంగా డాట్స్ పెట్టేసుకున్నాం డాట్స్ వేసేసుకున్నాం అయిపోయింది నెక్స్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకుంది బ్యాక్ పార్ట్ వచ్చేసి జాయింట్ కాబట్టి ఈ విధంగా జాయింట్ చేసేస్తాం పక్కకి వెళ్ళు వీడియో చేస్తున్నాం కదా చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాయండి ఇవి ఇదిగో మళ్ళీ వచ్చింది అది జాగ్రత్త పక్కకి వెళ్ళు అయిపోయింది కదా బ్యాక్ పార్ట్ కూడా జాయింట్ చేసేసి అటాచ్ చేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు పైపింగ్ కోసం క్లాత్ తీసుకున్నాం కదా అది నెక్ కోసం పైపింగ్ కోసం క్లాత్ తీసింది థ్రెడ్ తీసాను కింద నడన్ దగ్గర కూడా పైపింగ్ చేద్దామండి కొంచెం లుక్ వచ్చేసి నీట్గా కనిపిస్తుంది లైక్ ఎ రెడీమేడ్ ఓకేనా ఇప్పుడు థ్రెడ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి థ్రెడ్ లెంత్లో పీసెస్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు నడన్ దగ్గర పీస్ కోసం స్ట్రైట్ తీస్తాను క్లాత్ వచ్చేసి కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంది కాబట్టి కింద కనబడుతుంది కాబట్టి డబల్ తీసుకుందాం డబల్ తీసుకుంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా రాదు బాగా కనిపిస్తుంది పైపింగ్ కోసం నేను స్పెషల్గా క్లాత్ ఏం తీసుకోవటం లేదండి మన దగ్గర మీ క్లాత్ తీసుకుందాం ఫ్రంట్ బ్యాక్ వచ్చేసి ఇది నడన్ దగ్గర పైపింగ్ వేయడానికి నెక్ వచ్చేసి క్రాస్ తీసుకుంటాం క్రాస్ తీసుకుందాం క్రాస్లో కట్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్గా అయితే ఇంచు ఇంపో అలా సరిపోద్ది కాకపోతే ఇది డబల్ ఫోల్డ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక టూ ఇంచెస్ తీసుకుందాం ఓకేనా టూ ఇంచెస్ సరిపోయింది కదా ఇప్పుడు పైపింగ్ ఎలాగేద్దాం చూద్దాం ఒకసారి పైపింగ్ ఎలాగేదో మీకు తెలియదు 
నేను ఆల్రెడీ ఇదివరకు ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది పాదం మార్చకుండా పైపింగ్ వేసే విధానం ఎలా అని ఒకసారి ఆ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఆ లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో వస్తాను నేను ఓకే పైపింగ్ చేసేస్తాను పాదం మార్చలేదండి ఈ విధంగా పైపింగ్ ఎలాగేలా మీకు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీకోసం ఒక వీడియో చేశాను మీకు వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయడం ద్వారా నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది ఇది నడుం దగ్గర పైపింగ్ కోసం దీన్ని డబుల్ ఫోన్ చేసి యాన్స్ టీస్ పెట్టేసి ఈ విధంగా పైపింగ్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే మీరు కళ్ళు మూసుకొని కూడా వేసేసుకోవచ్చు అంత డెడ్ ఈజీ అనమాట చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కొత్త వరకు చాలా యూజ్ అవుతుంది ఓకే అయిపోయింది నడుం దగ్గర జాయింట్ చేసేస్తున్నాను నార్మల్ స్టిచ్ వేసేసినట్టు వేసేయడమే పైపింగ్ థ్రెడ్ లాన్ ఉన్నా కూడా కంఫర్ట్ అవుతుంది అది పాదం అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడం ద్వారా ఉంటుంది ఆ పాదం ఎలా అడ్జస్ట్ చేయాలనేది డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి వీడియో ఓకే ఈ విధంగా వేసేసుకుందాం కింద ఎక్స్ట్రా వచ్చిన కింద నుంచి వచ్చిన ఎక్స్ట్రా పీస్ కట్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు వచ్చేసి బాగా తిరగాలి కాబట్టి రివర్స్ అవ్వడానికి నాట్ పెట్టుకుందాం మొత్తం అంతా లోపల కటింగ్స్ పెట్టేసుకుందాం అలా కటింగ్స్ పెట్టేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే రివర్స్ చేసినప్పుడు పైకి లేవదు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఓకే గైస్ ఇంకా నా నేను చేసిన వీడియోస్ ఇంకా చూడాలనుకుంటే ఇంకా టిప్స్ ఛానల్లోకి విజిట్ చేయండి నేను చేసే ప్రతి వీడియో చూసి నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి నచ్చలేదంటే డిస్లైక్ చేసి దానికి వచ్చేసి కామెంట్ చెప్పండి ఎందుకు బాగాలేదు ఏంటి అంటే నేను ఫర్దర్ చేసే వీడియోస్ కోసం నేను అవి ఫాలో అవుతాను మీకు ఏమైనా సలహాలు సందేహాలు అన్నా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి నేను ప్రతి దానికి రిప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రంట్ అయిపోయింది నడుం దగ్గర ఈ విధంగా లోపల పెట్టేస్తాను స్టిచ్ వేసినప్పుడు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫ్రంట్ పార్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కూడా చేసేసాం ఇప్పుడు వచ్చేసి కింద ఆ లైనింగ్ వచ్చింది కింద కింద మొత్తం ఒకసారి నార్మల్ స్టిచ్ చేసేసుకుందాం రౌండ్గా ఇప్పుడు పైన పైన కూడా అది అటాచ్ చేసేసాం నడుంకి ఎలా జాయిన్ చేయాలో ఈ విధంగా నడుం కూడా జాయిన్ చేసేసుకోవచ్చు పైపింగ్ థ్రెడ్ ఉండగా కానీ కూడా ఎటువంటి అడ్జస్ట్మెంట్ లేకుండా మనం ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు పాదం అలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా పాదం ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా మళ్ళీ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను ఆ వీడియో ఒకసారి చెక్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అయిపోయింది బ్యాక్ పార్ట్ కూడా యాజ్ టు స్టిచ్ చేసేసాం షోల్డర్స్ ఒక దాని మీద ఒకటి పెట్టేసి ఈ విధంగా జాయింట్ చేసేసుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ అయిపోయింది కదా అంటే హ్యాండ్స్ వచ్చేసి జాయింట్ వచ్చాయి ఈ జాయింట్ వేస్తే అసహ్యంగా కనబడడం జరుగుతుంది కానీ జాయింట్లా తెలియకుండా దీన్ని మోడల్ కింద అలా మార్చుకోవాలా ఒక్కసారి చూద్దాం గైస్ కింద వచ్చేసి ఒక వన్ ఇంచ్ షేప్ ఇచ్చేసి రౌండ్ కట్ చేసేద్దాం ఈ విధంగా కట్ చేసి నాలుగు పీసులకి నాలుగు లైనింగ్స్ అటాచ్ చేసేద్దాం ఒక దానికి ఒకటి ఆపోజిట్ పెట్టేసి చేద్దాం ఎందుకంటే అన్ని ఒకే ఒకే వైపు వచ్చేస్తే కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా ఒక దానికి ఒకటి ఆపోజిట్ మొత్తం అంతా పైపింగ్ చేసేసుకొని మొత్తం రౌండ్ పైపింగ్ చేసేద్దాం పైపింగ్ చేసేసాం కదా కింద క్లాత్ ఈ విధంగా పెట్టుకొని ఈ విధంగా క్లాత్ పెట్టి స్టిచ్ చేద్దాం అందులోని కింద అలా పెట్టి స్టిచ్ చేయడం అనేది కింద యాంటీగా ఉంది 
కాకపోతే కిందనే మళ్ళీ క్రీమ్ కలర్ యాడ్ చేద్దాం కింద క్రీమ్ కలర్ యాడ్ చేస్తే అక్కడ ఆ కలర్ యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది కాబట్టి అది యాడ్ చేసేద్దాం ఓకే యాడింగ్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ కూడా పెట్టు పెట్టుకోవచ్చు మధ్యలో కాబట్టి డ్రెస్ కాదు అవసరం లేదు అవి వేసేసిన తర్వాత నెక్ ఇది హ్యాండ్కి వచ్చేసి ఫ్రంట్ లో తీస్తాం కదా లోత్ యాక్చువల్గా తీసేసాను ఒక హాఫ్ ఇంచ్ రౌండ్ చేసి లోత్ తీసాను ఒకసారి చూద్దాం అలా తీసాను అదిగో గైస్ ఈ పీసెస్ వచ్చి కట్ చేసి తీసేసాను ఓకే ఈ విధంగా ఉంది కదా ఇది వచ్చేసి ఇటువైపు వచ్చేసి మన వైపు ఉన్నదేమో ఫ్రంట్ అటువైపు వచ్చేసింది బ్యాక్ ఇప్పుడు హ్యాండ్ జాయింట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మన హ్యాండ్కి వచ్చేసి కటింగ్ పెడతాం కదా ఫ్రంట్ కోసం అని ఐ డౌన్ లోత్ తీసిన దగ్గర ఆ కటింగ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఫ్రంట్కి రావాలి ఇది అటు అది ఇటు చేయడం వల్ల ఏదంటే హ్యాండ్స్ వచ్చేసి రెండు వెనక్కి ఉండిపోతాయి ఫ్రంట్కి అయితే మూవ్ అవ్వడం కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది హ్యాండ్ జాయింట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఈ మిస్టేక్ చేయొద్దు మిడిల్ నుంచి హ్యాండ్ మిడిల్ నుంచి జాయింట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే హెచ్ తగ్గులు రాకుండా ఎగ్జాక్ట్గా రావడం జరుగుతుంది ఓకే గైస్ హ్యాండ్స్ కూడా జాయింట్ చేసేసాం కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి సైడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి ఇదే కింద లైనింగ్ దగ్గర ఎలా అటాచ్ చేయాలి మొత్తం టోటల్ నాలుగు ఎలా జాయింట్ చేసుకొని వచ్చేస్తే అంబ్రెల్లా సెపరేట్ అవ్వదు అందులోని కూడా డబల్ అంబ్రెలా పెడతాం కదా అప్పుడు ఇంకా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది దానికోసం వచ్చేసి చిన్న టిప్ ఇప్పుడు సైడ్ జాయింట్ చేసే ముందు ఈ లోపల ఒరిజినల్స్ ఉన్నాయి కదా అదిగా చూపిస్తున్నాను కదా ఆ ఒరిజినల్స్ సైడ్స్ పాత వరుసలో జాయింట్ చేసేసుకుందాం ఓకే జాయింట్ వచ్చేసి అక్కడ పీసులు రాకుండా దాన్ని డబల్ ఫోల్డ్ చేయడం జరిగింది ఈ ఆపోజిట్ వేలో కూడా సేమ్ యాజ్ చేసి అలా స్టిచ్ చేసేసుకుందాం యాక్చువల్గా ఇటువైపు అంచు వచ్చింది కాబట్టి పీస్ రా వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి నార్మల్ స్టిచ్ చేసేద్దాం అటువైపు ఎలా చేసానంటే అదిగో ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసేసి స్టిచ్ చేసేసాను తర్వాత ఫ్యూచర్కి ఏంటంటే అది పీస్ రాకుండా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి హ్యాండ్ హ్యాండ్ చూద్దాం హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసి ఫైవ్ అక్కడ మార్క్ చేద్దాం చంక దగ్గర నాట్ పెట్టుకుంటాం కదా నాట్ పెట్టుకున్న దగ్గర వచ్చేసి ఒక మార్క్ చేసేద్దాం నడుం దగ్గర ఎలా మార్క్ చేయాలంటే మొత్తం టోటల్ వేస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా కలిపి ఎంత వచ్చేదో దాన్ని సెంటర్ చేసేసుకుందాం ఎయిటీన్ వచ్చింది ఎయిటీన్ లో సగం నైన్ అక్కడి నుంచి లూజ్ వచ్చేసి టోటల్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ కాబట్టి డెబ్బై డెబ్బై ఫోర్ చేస్తే సెవెన్ వస్తుంది యాక్చువల్గా సెవెన్ పెట్టాను కస్టమర్ అబ్జెక్షన్ కొరకు మళ్ళీ ఒక మళ్ళీ కొంచెం లూజ్ పెట్టడం జరిగింది స్టిచ్ చేసేటప్పుడు చెప్తాను అది మీకు అర్థం అవడం కోసం చెప్తాను ఈ విధంగా స్టిచ్ వేసేసుకుందాం తర్వాత ఫర్దర్గా లూజ్ చేసుకోవడం కోసం కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చేసి లూజ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఎలా స్టిచ్ చేయాలంటే లోపల ఆల్రెడీ స్టిచ్ చేసేసాం కాబట్టి దాన్ని కొంచెం లోపల పంపించేద్దాం ఒరిజినల్ని పంపించేసి ఆ విధంగా స్టిచ్ చేసేసి అక్కడి నుంచి బయటికి రిమైనింగ్ కింద వరకు స్టిచ్ చేసుకొని వచ్చేయాలి ఇక్కడ కొంచెం అర్థం చేసుకుంటే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఫర్దర్గా కావాలని చెప్పి లూజ్ కావాలంటే ఈ విధంగా చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చెప్పాను కదా మీకు లూజ్ కావాలని చెప్పేసి ఎక్స్ట్రా లూజ్ పెట్టడం చెప్పి జరుగుతుంది లోపల సైడ్ చేసి చూసారు కదా లోపల సైడ్ చేసి ఇలా బయట నుంచి స్టిచ్ వేసుకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఇప్పుడు అయిపోయింది కదా కింద జిగ్జాగ్ ఏ విధంగా చేద్దాం చూద్దాం జిగ్జాగ్ వచ్చేసి వైర్ పెట్టదామండి లోపల
वायर बैटर जीत जाएगा तो अलग वायर बैटर जीत जाएगा शरीर में अंदर 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 कार्लिंग सही तो बागा होता है ओके फ्रेंड्स ये देखेंगा ये देखेंगा गागरा अरे टू मीटर्स क्लास तो अम्ब्रेला टापू ताको क्लास तो कोड़ा एडजस्ट जैसी ये देखेंगे चीज़ जैसे भी कार्लिंग चीज़ तरह अनबाव चुनिए ओ ओके गैस दिन के बटन सच जैसे ये बटन अच्छे से ना करो पे पढ़ें दानी कालकाटा नीचे इस राउंड जरिए गिन्दे दान की क्लास छुट्टा दाम ये देते बाढ़े मो क्लास तो आज छुट्टे से क्लास छुट्टे से बटन से ये वेदन कर जैसे कौन है फ्रंट स्टिक जैसे कौन था ओके फ्रेंड्स फिशर क्या था आप अच्छे से अंतर नीट का उन्हें एलान्टे इंटरेस्टिंग वीडियोस को तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षा टेलर टिप्स ओके फ्रेंड्स इनका मोर वीडियोस को तो ना चैनल सब्सक्राइब जैसे पास में उनका बेल लाइक एंड टैप करना नहीं चाहिए प्रति वीडियो नोटिफिकेशन निकाल दीजिए बाय बाय